signori, benvenuti in un nuovissimo video della Zoo Skin, Zoological Skin, serie ufficiale di questo canale dove parliamo di animali e oggi siamo in mezzo a un campo. Siamo venuti a cercare la licosa tarantula, la vera tarantula italiana, io ho il cappello perché si muore di caldo, se non si capisce è mezzogiorno e siamo sotto il sole. Posso dire che siamo al parco di Sarossoro vicino a Pisa perché è noto che qua vi sia la presenza di licosa tarantula, a differenza del video che feci qualche tempo fa sull'Elatrodectus, tipo il mese scorso dove ho preferito non dire la località. E sempre con gli stessi ragazzi dell'altra volta siamo venuti appunto alla ricerca di questo fantastico ragno perché è troppo buffo, colorato ciccione, strano e, e, e simpaticissimo. Avevo chiesto a qualcuno se faceva la intro con me ma non mi vuole bene nessuno, mi hanno abbandonato tutti per cercare, no per carità non sono un rapper. Quindi adesso andiamo alla ricerca e vi faccio vedere cosa stiamo cercando con precisione, ossia come stanare tra virgolette l'elicosa tarantula dalla loro tana, vi faccio vedere la loro tana e un po' tutto. Ciò che stiamo cercando in questa steppa dimenticata da Dio è esattamente questo. Questa qui è una tana, probabilmente anche di una femmina adulta, di licosa tarantola. È una sorta di tana tubolare che va molto in profondità, che è circondata da una coroncina di tela. Tela, erbe, e chi più ne ha più ne metta. Ah, avevo dimenticato il bastoncino dove ho fatto l'intro, santa pace. Ovviamente le licose sono all'interno, quindi non è che vi aspettano fuori con una bandierina. Quello che dovremmo riuscire a fare noi, cercando di infastidirla il meno possibile, è tentare di stimolare il bordo della tana, la coroncina di tela, questa qui, per tentare di farla uscire allo scoperto ovviamente molte tane sono vuote perché il maschio lascia la tana per l'accompiamento e penso che durante la fase di crescita comunque la licosa cambi la tana non, non allarga la proprio almeno quello che abbiamo constatato fino adesso quindi si prova un po' così se non c'è niente anche perché solitamente si vede all'interno se vi è un esemplare o meno si stimola un po' se non c'è niente e si va avanti e si continua con la ricerca in questa valle infinita sei impegnatissimo Abbastanza. Qua c'è una femmina enorme. Stiamo cercando di stanarla. Sperando che sia oggi collaborativa. Okay, ragazzi si sono persi là in fondo a cercare, cercare, cercare. Guarda, formiche della... Che messo del cavolo, lo sapevo io, lo sapevo, meno male che ci ho messo sopra i fazzoletti. Ma lo sapevo che bevevano la Monster, drogate. Vabbè, se ce n'è dentro qualcuna sono proteine, su, Berger, si insegna. Meno male che ci ho messo sopra il pacchetto di fazzoletti, dove dai che ci entra dentro di tutto. L'ho messo così. Tic. Ah, vabbè. Poi mi sento di specificarlo come in ogni video, mi raccomando, visto che vi ho detto la località e visto che comunque un po' di gente guarda i miei video, è ideale questo posto per venirla a osservare, venirla a fotografare, farci foto tipo queste, che è quello per cui alla fine sono venuto anch'io. È anche ideale per farsi un giro, anche se dal basso Piemonte alla Toscana c'è qualche ora di macchina, ma l'importante è lasciare gli esemplari dove sono, mi raccomando, perché se no se tutti vengono qua, tutti ne prendono una, a parte che questo è un parco nazionale, quindi non siamo a caso e non si può, punto primo. Punto secondo non è anche eticamente corretto, visto che qua c'è una bella popolazione, giusto che rimanga una bella popolazione, mi raccomando. Se no tutti vengono qua, ne prendono una, dopo due mesi non c'è più niente, eh, non, non è bello. Comando, lasciatele qua. Adesso io ho rovesciato un po' di Monster mentre registravo il video, quindi ci saranno un sacco di formiche che si drogheranno e io tornerò alla ricerca sotto sole cocente di mezzogiorno e mezza. Vai, vai, vai. Io ti faccio il video. Ok. Allora, andate in buscata. Già che sono uscirata. Tanto adesso poi mentre voi mangiate io in perterrito continuerò la mia ricerca. Adesso ovviamente essendo con niente l'una fa un caldo veramente atroce e vengono su molto molto più difficilmente. Adesso qua ne ho trovata una, vediamo se riesco a tirarla fuori, non penso ci riuscirò mai a fare sia una cosa che l'altra che il video, però volevo vedere se almeno riuscivo a tirarvela fuori quanto bastava per, per farvela vedere. Mettiamoci così, vediamo se riesco anche solo a tirarla un pochino fuori da farvela vedere volevo cercare di tirarla fuori il più possibile farvela vedere ma questa ce l'ha a morte con il mio bastoncino e basta niente ragazzi non riesco a farvela vedere così la tiro un attimo fuori eccola eccola forse si intravede dal video forse si intravede 
forse qualcosa si è intravisto aspettate che la tiro fuori ce l'ho fatta l'ho tirata fuori ci ho messo un po ho coperto la tanna con il sasso infatti non è eccessivamente contenta però almeno ce l'ho fatta l'ho tirata fuori adesso ovviamente levo il sasso e vedete che scapperà di nuovo dentro come una lince guardate eh. via 